Hello guys, welcome po ulit sa aking channel So dahil mga tatlong linggo din tayong hindi nakapag-upload ng, ng video So ayan, babawi tayo ngayon So isasagutin ko na po yung mga nagtatanong sa akin Kung paano maging supplier si Soy Sing Okay Okay, so ganito po yan um, dahil, dahil sari sari store kami So Nag-iisip kami kung paano namin i-upgrade yung aming sari-sari store. So, yun na isip namin na bakit hindi na lang kami mag-cater din ng wholesale. Aside from retail, dapat meron din kami wholesale. So, ganun yung iisip namin. So, dahil syempre hindi namin alam kung paano, na, paano kami magsisimula sa pag-wholesale. Dahil wala naman kaming alam na supplier. Kasi pag sa, sa retail ka naman or sa sari-sari store, pwede ka naman mamili sa pure gold or sa, ka, sa mga palengke. Eh, pagka once na mag-wholesale ka, hindi applicable na kung doon ka hukuha kay pure gold or sa palengke. Kasi, pang sari-sari store na yung mga presyo nila doon. So, para na sa mga sari-sari store owners. So, ang iba pa nga, mas mataas pa. So, hindi advisable na pang wholesale yung mga pricing nila doon. So, ayun naghanap ako kung paano kung, ma, kung paano kami makakahanap ng supplier na pwede ang na, na mababa ang presyo at pwede pang wholesale so ayan, ang ginawa ko, nagcheck ako online kung anong mga anong mga supplier ang ang pwede sa mga ano sa mga nag, sa mga nag wholesale so ayun, ang ginawa ko sumali ako sa group sa facebook may group kasi doon sa facebook na na para sa mga grocery store owner so sumali ako doon then ayun nagkaroon ako ng idea na na ganun pala ang mga supplier ng wholesaler si ano pala ang ang mga sinasabi nila doon o mga sinasuggest nila doon ay si si Soy Sing Grocery sa kasi San Roque so yun yung mga sinasuggest nila doon sa akin nung time na nagtanong-tanong ako doon so ayun, pero ang inano ko, ang una kong inano um, hinanap at kinausap si Soy Sing talaga, so ayun nakausap ko na si nakausap ko si Soy Sing, din nag-inquire ako kung paano, kung paano yung policy nila sa pag-wholesale paano ako mag, paano, paano ako mag, magiging ano nila um, customer so ayun uh, nag send lang muna ako ng message sa kanila then after a days may tumawag sa akin ahinti ni Soy Sing so ayun uh, kinukonfirm kung nag nag inquire nga ako sa kanila or interesado nga ako sa, sa 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 ano nila sa services or sa mga item na na kinikater nila so ayun um nagka ano naman kami nagka maigihan naman kami nung ahente so ayun doon kami nagsimula kaya lang dito kasi sa area namin para ma, ma free deliver ka kay Soy Sing ay mayroon silang mga ano um, minimum orders na tinatawag para free delivery na saka para ma push through yung yung ano um Uh, transaction or yung delivery kasi kapag uh, hindi ka umabot sa minimum order nila hindi rin hindi rin mapo-push through yung mga orders mo hindi so ibig sabihin hindi siya ma-deliver so ayun ang ang inano sa akin dito sa area ko is at least 25,000 worth of items para ma-deliver sa area ko so ano ang ang nangyari kailangan kong bumili ng worth of 25 so pag naka purchase na ako ng worth of 25 i deliver nila sa amin yung item so ganun yung ganun yung ano sistema nila so so ayun na nga um, um, tinawagan na ako ni Soy Sing at na explain niya na sa akin kung paano ang order sa kanila sinend na sa akin yung sinend sa akin yung mga price list then ayun nag-usap kami nung ahente, ng ahente um, pagka daw order ako at talagang naka ano si ano si ahente nila uh, naka ang tawag dyan um, naka focus lang siya sa akin hinihintay ang mga orders ko din on the spot siya check sa system nila kung available yung item nila so ganun yung kay Susie pero bago yun naghingi din si Susie ng mga details tungkol sa sa ano sa 
sa tindahan, naghingi din siya na sila ng mga details. Then, nung first delivery nila sa akin, binigyan nila ako ng, ano, um, Swissing Success Card. So, ayun, binigyan nila ako libre noon. So, nag nanghingi sila sa akin nung ID, nung photocopy nung ID. Kasi, yun yung gagamitin para ma-register dun sa success card. Yung success card kasi nila nag-earn din siya ng points. So, parang katulad din sa ibang mga sa ibang mga supermarket na meron silang mga loyalty card na tinatawag. So, sa Swissing meron din. Um, kada purchase mo din, meron ka rin makukuhang points. So, malaking bagay din yun tulad sa akin. So, malaki din yung nag, malaki din yung pumapasok na points so pwede mo rin kasi siyang pam, pambili ng item so parang yung points kasi na pumasok doon parang tubo mo na din yun so ayun ayun uh, tulad nung sabi ko kanina na 25k ang kailangan na na minimum orders para ma-push through yung transaction or para ma-deliver ma sa area ko yung yung orders ko so ang, ang explanation sa akin doon ni Ahint is 25 25,000 minimum order yun for cash basis yun 25,000 maximum nya rin is 25 25,000 so so pag cash ang binayad mo sa kanila minimum 25,000 maximum 25,000 then pero pag once na ang ibinayad mo is um, ATM payment kasi naga accept sila ng ATM payment so ayon sa ATM payment minimum of minimum of 25,000 then Pwede nang tumaas ng 25,000 ang maximum. So, kahit siguro mga 50k, pwede na siguro doon kasi ano yun eh, um, ATM naman yung ipapambayad mo. So, siguro para na rin sa safety ng driver nila or ng tracker nila, kaya ganun ang sinisip nilang minimum sa ka-maximum. Pero pag sa card kasi safe naman yun kasi wala namang cashless naman yun. Then, ano din kay Swissing kapag ginamit mo Ang kagandahan din kay Swissing kapag ginamit mo yung ATM card mo Meron kang makukuhang discount So ang discount na binigay sa akin nung, nung gumamit ako ng ATM ko is 0.50 So yung 0.50% na yun sayang din yun Tubo na din kasi natin yun So okay na din Kaya pag, pag may chance na nakakapunta sa banko Inilalagay ko na lang, ilalagay ko na lang sa ATM Or nilalagay ko na lang sa ATM yung pambayad ko kay Swissing Para at least kapag ka Uh, mag-order ako sa kanila ATM na lang kasi para mabawasan or para mayroon discount so kay Swissing hindi, po, hindi din pwedeng nag-order ako ngayon tapos nakalagay sa resibo nila cash basis tapos magka-card ako so hindi pwede yun so dapat sa pag-order pa lang magsasabi ka na sa ahinti ng ibabayad mo ATM or cash kasi nila, nilalagay din nila yun dun sa ano nila sa parang nakanote yun dun sa pinaka invoice nila so ayun ganun lang din naman kadali kung paano mag paano maging supplier si Soising mas mura talaga ang presyo ni Soising compare sa iba kasi meron pa akong isang supplier dun ko kinukumpare si Soising mas mababa talaga ang bigay ni Soising kaysa sa iba so malaking tulong din kasi yun sa atin ng mas mababa ang presyo kasi ano yun um, kumbaga yung yung minahal na piso dagdag na yun sa kita natin kung makuha natin sa mas mababa so so ayun ang experience ko sa supplier namin then ang ano din ang advantage din kasi kay Soising pwede tayong mag return ng BO So for example yung na-deliver sa atin may defect yung item Pwede natin siyang itawag or i-concern kay ahente Sabihin natin na yung dineliver sa atin ay mayroong defect Or BO yung dineliver sa atin Papalitan din po nila yan So hindi po ibabalik yung bayad natin Sa next order natin i-credit na yung uh, BO natin So ibig sabihin iaawa siya doon sa next order natin Sa magiging bill natin iaawas nila yun doon So Medyo ano din maging ano Medyo um, Okay talagang maging Supplier si Soising Kasi Pag once na nag order ka sa kanila Kung anong in order mo 
kung ano nakalagay sa kung once na nabook na or once na nasa invoice na sure na mayroon yan unlike kasi sa iba na nag order ka lang na send mo na na place order mo na siya tapos pag once na i-deliver na halos wala nang natira dun sa inano mo sa place order mo so meron kami supplier na ganyan so pero kayo suising hindi pag once na na ano mo na na book mo na okay na yun sure bull na mayroon darating sa yung ganong item um ano pa ba ang ano ang advantage na na experience ko kay Suising? Ayun, isa din pala ang advantage yung ahente. So, ayun guys, bonus na rin kay Suising ang magkaroon ng mabait at masipag na ahente. So, yun yung ano, yun yun ang yung isa sa ano sa kagandahan kapag ka ang napunta sa yung ahente o nasin sa yung ahente ay masipag sa kama bait kasi ano uh, makukumpleto mo talaga yung item mo kapag ka ganun kasi tutulungan ka talaga nila na na ano na mabuo mo yung orders mo kasi meron akong experience din sa ibang supplier na uh, pag once sinend mo sa kanila yung order yun na yun kung out of stock out of stock wala nang wala nang ibang magagawa walang walang suggestion suggestion na magaganap So, kay Suising, may suggestion sila doon. Si, for example, wala ang, ano, wala ang suka na brand ng dato. So, magsasuggest sila na uh, mayroon silang other variant. Si, uh, other brand, mayroon ganun. So, ayun. Ayun ang isa sa kagandahan din kay, kay Suising. So, ayun guys. Yun lang yung masishare ko about kay 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 ano kay Suising supplier namin so sa mga nagtatanong sa sa akin kung paano nakuha si Suising at kung paano maging supplier si Suising so yan po yung yan po yung ano yan po yung experience ko kung paano ko nakuha at kung kung paano maging supplier si Suising yung mga naghihingi sa akin ng price list ni Suising so ano um, masasabi ko po sa inyo hindi po kasi pwedeng ilabas ang mga price list ni Soising unless yung ahinti po ang magbigay sa inyo pero kami po, hindi po kami pwedeng maglabas kasi confidential po yun para sa, uh, kumbaga parang internal yun para sa company ni Soising, so, so ano lang kumbaga parang uh, ahinti, saka customer lang, hindi siya pwedeng ipasa ni customer sa iba din gusto maging customer, kung gusto mo talagang maging gusto mo talagang maging ahinti ni Suising, ikaw po mismo ang tatawag kay Suising, ikaw po mismo makikipag-usap kay ahinti, then si ahinti po ang mismo magbibigay sa iyo ng price list. Hindi po kami kasi ano na po yun, kumbaga parang um, labas na po yun, iba na po yun, kumbaga parang uh, confidential na yun. So kailangan natin irespeto yung uh, confidentiality ng mga price list ni Suising. Kaya, ayun, hindi ko po sa inyo pwedeng i-share, hindi ko rin po pwedeng ipakita sa inyo yung mga price list nila. So, ayun, pasensya na po. Ang kaya ko lang pong i-share yung experience ko at kung kumusta po, or magbigay lang ng feedback kung kumusta po si, ano, si Soisi maging supplier. So, ayun guys, salamat guys, sana meron akong na-share sa inyo at sana meron kayong nakuhang idea tungkol kay Soisi ang um, isa sa pinaka ano kong supplier pina, pina, pinagkakatiwalaan so ayun guys salamat salamat ulit at kung halimbawang hindi ka pa po nakapag subscribe dito sa akin channel subscribe po kayo subscribe po kayo um, like nyo na din at ishare nyo po ang aking mga videos then pakipindot na rin po ang notification bell para po maging updated po kayo sa mga videos ko po so ayun thank you guys